പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി മലയാളി അണ്ടർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മുഖ്യധാര സിനിമകളിൽ അധികം കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത മുസ്ലിം പരിസരങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ സത്യസന്ധമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൂഫി സുജാതയും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉറക്കത്തിൽ തൊട്ടാൽ ഐത്തമില്ല ജാതിയും മതവും ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഒന്നുമില്ല ഉറങ്ങുമ്പോൾ പടച്ചോൻ മാത്രമേ കൂട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈ ശ്വാസം ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കാണ് ജാതിയും മതവും എന്ന് ഉസ്താദ് സുജാതയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് സൂഫി സുജാതയും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രണയകഥയാണ് സൂഫി സുജാതി ജാതയും പറയുന്നത് ജയസൂര്യ അതിഥി റാവു ഹൈത്തിരി നവാഗതനായ ദേവ് മോഹൻ സിദ്ദിഖ് മാമുക്കോയ കലാരഞ്ജനി തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിഥി ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത സുജാത എന്ന കഥാപാത്രവും ദേവ് മോഹൻ ചെയ്യുന്ന സൂഫി എന്ന കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കാതൽ സുജാതയുടെ ഓർമ്മയിലൂടെയാണ് സൂഫിയുമായുള്ള പ്രണയ ബന്ധത്തിന്റെ പൂർവ്വകാലം ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തോന്നുന്ന പ്രണയവും അതിന്റെ വളർച്ചയും പിന്നീട് വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുമെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പുതുമകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിരം വഴികളിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത സുജാതയും സൂഫിയുമായുള്ള പ്രണയരംഗങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂഫിയുടെ ദൈവികമായ ശബ്ദത്തിലുള്ള വാങ്ങിനൊപ്പം ചൂടുകൾ വയ്ക്കുന്ന സുജാതയുടെ നൃത്തത്തിന്റെ രംഗം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായി കാണാം സുജാതയുടെ വീട്ടുകാർ മകളുടെ പ്രണയബന്ധം അറിയുകയും അവളെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂഫി സത്തിന്റെ ജീവിത രീതികളിൽ നിന്നും തന്റെ ശിഷ്യൻ വ്യതിചലിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉസ്താദും സൂഫിയെ സുജാതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നു അങ്ങനെ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെയും മതത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രണയത്തിന് വീണ്ടും തോറ്റുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അദ്വി റാവു ഹൈദരിയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രകടനവുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഒരു സംഭാഷണം പോലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സുജാത എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ അതിഥി തന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയും സൂക്ഷ്മമായ ഭാവങ്ങളിലൂടെയും കൃത്യമായ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് സൂഫിയായി അഭിനയിച്ച പുതുമുഖം ദേവ് മോഹനും തരക്കെടില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് വളരെ പക്വതയുള്ള സാധാരണക്കാർ ായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിസ്സഹായതയും പേറുന്ന രാജീവൻ എന്ന സങ്കീർണമായ കഥാപാത്രത്തെ ജയസൂര്യ അനായാസം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ സുജാതയുടെ ഭർത്താവിന്റെ റോളിലാണ് രാജീവൻ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് സുജാതയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വേഷം ചെയ്ത സിദ്ധിക്കും കലാരഞ്ജനിയും ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ മികവുറ്റതാക്കിയിട്ടുണ്ട് മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി ചെയ്ത കുമാരനും ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രമാണ് മുൻപ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രണയകഥകളുടെ ആവർത്തനം തന്നെയാണ് ചിത്രമെങ്കിലും മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇന്നോളം പിടികിട്ടാത്ത ആർക്കും ആരോടും തോന്നാവുന്ന അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത പ്രണയമെന്ന ഭ്രാന്തിന്റെ നേർത്ത ഭാവങ്ങളെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ അതിമനോഹരമായി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ചിത്രത്തിനായിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹമാണ് പടച്ചോൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സൂഫിസം എന്ന ഇസ്ലാമിക മിസ്റ്റിസത്തിന്റെ അതിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ ചാരുത ചിത്രത്തിൽ ഉടനീളം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകനും ചാഗ്രനും കഴിഞ്ഞത് സൂഫി സുജാതയുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചലച്ചിത്ര അനുഭവമാകുന്നുണ്ട്